こんにちは、KZP プラスです。討伐の、アビスの死闘を破壊するものを、に、挑戦した動画になります。ロマサガさんのラスボスですね。実装自体はだいぶ前になりますが、私はなかなかクリアできなくて気が、向いた時に挑戦してみる程度で、やっていました。ようやく動画を作れるところまで、来ましたので、できる範囲での解説、をしていこうと思います。破壊するものは全部で12ゲージあり、各ゲージで形態変化します。弱点や耐性属性はなし、ウィーク系のアビリティ持ちのキャラ、は今回はお休みですね。12ゲージの形態変化は、奇数ゲージは通常形態、偶数ゲージは、10魔の翼、が発動し、4魔貴族の特徴を持つどれかの、形態が発動します。どの4魔貴族の形態が発動するか、順番はランダムのようです。現在がどの4魔貴族の特徴を持つ、形態なのかの判断は簡単で、変化。した時の玉の色や変化後の用紙で判断できます。緑玉なら牛名、青玉ならフォルネウス、黒玉ならアラケス、赤玉ならアウナス、ゲージ3は闇の翼形態、ゲージ2は光の翼形態、ゲージ1は闇の翼形態、ラスト、となります。正直なところ現状のステータスや、キャラの能力を鑑みると、重力の翼、と通常状態を繰り返すゲージ3まで、はそこまで問題にせずとも進める、感じがします。もちろん各形態で特徴があるので少々気をつけるところや奇数が必要な部分があります。そこは後々紹介します。よってパーティー構成の主だった選択基準はゲージ3以降の攻撃が激しく強く多彩になる闇の翼、形態を見て考えるのが良いと思います。私の選出したキャラは、レイヒメ、アーニャ、ラゼム、ラスタバン、A、J です。選考基準としては、防御バフが詰める。攻撃バフが詰める。オーバードライブ攻撃じゃなくともファスト攻撃技、思っている。状態異常耐性を漏れる。精神バフ含める。この辺を意識して先行しています。人形も重要で私は敵の関節攻撃を、軽減してくれることを重要視して、インペリアルクロス、回を使いました。12ゲージ目はほぼ準備期間。準備が整えば後はどのゲージ、携帯でもほぼ同じ行動をするだけ。レイヒメは、全魂の願いを3回しっかり、使っちゃいます。防御バフのためにも、必要ですので早めに3回使います。その後は、オーバードライブ攻撃時は継承した、現実連勝を使う、オーバードライブゲージが溜まっていない時は、ファスト攻撃の弦紫光を使います。防御バフもついている術ですので、非常に良いですね。アーニャは、継承した、トロピカルシャインバケーションを、よくところで使います。最速で使う意味、もないのでしっかりパーティの防御、枠が乗ってから使って OK、火種軽減のついている、エスプランドルを使ったら、防御枠がついている、ルミナスブレッシングを2回使って、またエスプランドルを使うっていう、パターンでいきます。エスプランドルの火種軽減の、効果継続ターンの合間を、ルミナスブレッシングで埋める感じ、ですね。どちらの術もファスト攻撃ですので、終盤までしっかりいきます。次はラベム、まずはブラッティムーンを、ラスタバンへ付与します。ラスタバンはこのパーティー構成で、唯一ファスト攻撃を持っていない、のでこれを付与して常にオーバードライブゲージ、マックス状態を作り出し強制的に、ファスト行動ができるようにします。その後は、表明用火弾をひたすら、使っていきます。ファスト攻撃付き、ですし、防御バフ効果もおまけで、ついていますし味方全員のヒットポイントを、極小回復し DP も1回復します。追撃のリリーフゾーンと光赤弾が、敵のバフ解除と味方のデバフ解除、もしてくれますので非常に良いです。キャラ解説の途中ですがここで、12ゲージが終了し、10魔の翼、形態、に移行します。ここで緑色の玉、つまり流名形態が出なかった、場合はリセットしてください。必ず最初の形態は流名に、したいです。有名形態はこちらの行動の前に必ずアースライダーを打つようになっています。防御バフを結構積んでも、アーニャ、ガウタレ弱く一撃で沈みがちです。しかし、レイ姫の天魂の願いの効果のダメージブロックが効いているので、アースライダーのダメージを無効化してくれるのでより安定して、射撃のアースライダーを切り抜けることができます。このダメブロを生かすために最初は、有名形態が望ましいのです。耐えられるならこだわる必要はない、です。話をキャラ紹介に戻します。ラスタバンは赤きいっぱいをレイ姫に付与します。
これで霊姫が攻撃する。度に味方全員にステータスバフ。攻撃、防御バフ、敵に防御デバフが、攻撃の回数分付与されるようになるので必ず付与しておきます。メイン攻撃は、ツインチェイドスラッシュです。ブラッティムーンの効果でファスト、攻撃できますのでよだめのほか、バフ効果も敵の攻撃の前に得られ、不要になるのでかなり良いです。どうしても、10マの翼の形態変化の後や、オーバードライブゲージを強制的に、一人減らされるものでターゲットに、されるとファスト行動はできませんが、それでもブラッティムーンの効果、ニテラスタバンの攻撃が、より生きるようになります。最後は A、J、クリムゾンアサルトがファスト攻撃、ですのでこれを使い戦闘を進める、形になります。追撃でさらに、クリムゾンアサルトと悪受けりが、出ますのでよだめもなかなか良し、アビリティで味方全員の防御バフもありますし、何よりも単体攻撃強化、バフが非常に強いです。できれば誰よりも早く動いて単体、攻撃バフを味方にばらまいてほしい、素早さなど行動順補正を考えても、いいかもしれない、霊姫なんかそうダメージがこのバフ、があるのとないので派結構変わって、きますからね。私は、行動順調性めんどくさくて、諦めました。本的にはこんな感じで進めて、いきます。アビリティ効果で防御バフが、しっかり乗っていないと辛いです。10マの翼、期間はある程度余裕を、持って進めないと後が辛いです。有名形態は、先に書いた行動、を各キャラしていけば OK です。最初のアースライダーが怖いだけ、で防御バフが積まれてしまえば、しっかりと火ダメ軽減されて怖く、ないです。ゲージの通常形態は、進めば進むほど強くはなりますが、こちらは、これまで通り変わらず、基本行動をするだけ、防御バフがしっかり乗ってくれば、火種も心配するくらいじゃない。
。アオ様はフォルネウス形態です。突筆すべきところは攻撃を被弾。した時に器用さデバフが入る。くらいかなー。これもラゲムの解除で、対策できてますので、これまで通り、基本的な行動で進めていってオッケー。ジューマの翼、携帯開始前には必ず、ブラックネストでオーバードライブゲージを下げ、られてしまうのでファスト攻撃が、ナイト防御バフを張る前に攻撃、されてしまいますのでできるだけ、ファスト攻撃ができるキャラを、選出すること。ブラッティムーンの効果でもこの、オーバードライブゲージ下げの呪縛からは、逃れられません。ラスタバンは、ファスト攻撃できないのが辛い。
黒玉は荒消す形態、槍を所持してますね。攻撃力が高く、強力な攻撃がある。もののここまで防御爆をしっかり、積んでいるパーティーなら特段、警戒する必要はないです。これまでの行動を繰り返すだけで、大丈夫でしょう。ラスタ版のオーバードライブゲージが減らされ、図解中で突破できるターン数が変わってくるくらいですね。
赤玉はアウナス、これが、ジュウマの翼、の最終形態です。アウナス形態は厄介で常時、自身に、セルフバーニングが付与されて、いるような状態になります。私のパーティーではラスタバンと、A、J の攻撃が直接攻撃なので、セルフバーニングでカウンターの、対象となります。ラスタバンに関して、ハオーバードライブで攻撃した場合はカウンター、が発動されることがないためよし、オーバードライブゲージ減らされたら厳しいけど、自身に回避があるのでまずまず、A、J は普通クリムゾンアサルトで、攻撃するとセルフバーニング一撃、でとんでもないダメージ食らいます。なのでオーバードライブが溜まっている時は、オーバードライブゲージを消費して攻撃してよい。ですがオーバードライブゲージがない時は、継承した補助技のチューンナップ、を使い続けることにしました。敵に攻撃力デバフと味方の BP 回復、です。ただ、間接攻撃ならいいので、残機症や封殺人を継承して普通に、攻撃をさせてもよかったかもです。アウナス形態は、実は熱属性を含む、攻撃を完全無効化しますので、ラゼムの共鳴用火弾と追撃の、光り赤弾がよだめ例になってしまう、ことにも注意。まあ、よだめが例になっても、不可効果のバフがしっかり味方に、入るのでひたすら使い続けるって、ことでいいと思います。敵にちょっとだけ攻撃力バフが入っちゃうけど目をつぶります。攻撃をしないキャラ、よだめが入らないキャラがいることによってちょっと戦闘が長引きます。が他のキャラはやることはこれまでと一緒で OK です。多少ターン数はかかっても問題はないでしょう。ここまで来るとアーニャのアビリティの状態異常耐性アップが効いてくるのですが、それでも状態異常にかかることがあります。解除するキャラは選出してないので、もし強人化や混乱、未了になったら、しょうがないです解除される、4ターンを待ちます。大丈夫、防御バフさえ積んであれば耐えら、出るはずです。精神バフもしっかり、入ってるはずだけどなんか、かかるときはかかるんだよね。
ロマサが三原作でも厄介で、苦労した、闇の翼、形態です。攻撃回数が多くなりますし、非常に攻撃力が高い技を連続で、使用してきます。敵の行動前に、防御バフを展開する、ことができないと一瞬で全滅が、待っています。そのためファスト攻撃ができるよう、なキャラを多く配置せねばならない、のです。ラデムがいることでファスト攻撃が、ないラスタ版のオーバードライブ攻撃でファスト、攻撃ができるためだいぶ火ダメが、抑えられるようになりました。各キャラ、メインの攻撃行動は、基本的にはこれまでと同じ、ただ、ただですよ、破壊するもの闇の翼形態は、パワーレスオーラ、というこちらの、消費 BP を増やしてくる技を使って、来るのです。これが来ると、ファスト技を使うための BP が、足りなくなってしまいます。これによって敵の攻撃前に、防御バフを展開することができなくなってしまい、敵の強力な連撃に耐えられることができなくなり、余裕で全滅。そのため BP 増減アップのキャラを入れることが望ましいですが私は、防御バフの関係でそのキャラを入れる余裕がなかったため、オーバードライブゲージを貯めておき、その吐き出し、破壊するものが、パワーレス、オーラ、を使った次のターンにします。パワーレスオーラを使われた次のターンの開始時に霊姫のオーバードライブゲージを下げられちゃうと正直全滅かもファスト技で防御バフのついている現紫光が使えなくなりファスト技ではない紫選爆しか使えなくなるのでここでオーバードライブ攻撃ができないと敵の攻撃が先に来てしまい防御バフの重複が足りなくピンチになってしまいますここまで来てこれかよで、パターンを何度も何度も繰り返し、この動画を作るに至っています。ラスタ版とレイ姫がオーバードライブゲージが、使えれば他のキャラはファスト技が、使えるだけの BP 残るはずです。あ、アーナもダメかも、いずれにせよ、オーバードライブゲージは温存して、パワーレスオーラの後に使うこと、アビスの風やアースライダー、メールシュトローム、など強力な技を、連発してくるのでこれに耐えられるだけの防御バフの重複が必要で、先の重魔の翼、携帯で火ダメに苦戦しているようだとおそらく耐えられません。ファスト攻撃をして防御バフを敵の攻撃前に積むというのがこの破壊するもの攻略の一番の重要なポイントです。言葉にすると簡単ですがキャラの、戦術、技の確認、アビリティの確認が、大変なんですよね。あとは、パワーレスオーラ、の後の、行動に気をつけて、これまで通りの、攻撃をしていく感じです。ロマサガさんをプレイ済みの人は、お馴染みではありますが、ベイタルミラーは付与された、キャラに味方を含めてターゲットが、集中するというものです。ファスト攻撃できなかったキャラが、ベータルミラーを付与された、キャラに攻撃しちゃいます。行動前のキャラ自身に、ベータルミラーが付与されると、何も行動しないでターン終了する、ようです。ハウリングは、付与されたキャラが、戦闘不能になっている場合、そのキャラを操られ味方を、攻撃させるというものです。戦闘不能じゃなければ何も、起こらないものになります。複合減退という技を含め、ステータスデバフがおまけでついて、いる攻撃が多いので、やはりデバフ、解除係りがいないと厳しいと思います。私は毎ターン、ラベムが解除します。のでこの辺は対策ができています。
かりの翼、携帯です。バトル開始時に、味方全員のヒットポイントを、回復してくれます。通常形態とさほど変わりませんが、攻撃は結構強く、激しいです。油断していると危険です。オーバードライブゲージが溜まっている場合は、できるだけ少ないターンで、駆け抜けられるように敵に使って、大きなダメージを取れるように、しましょう。最終形態への準備ゲージだと、思っていると痛い目を見ます。ここまで来ました。ここからが本番です。最終ゲージの闇の翼形態2回目、先の闇の翼形態よりも激しく、強く、攻撃の手数が多くなります。何回、アビスの風使うんだよ、おい、って言いたくなること必死。防御バフしっかり重複できてないと、あっさり全滅です。やることはこれまでと同じです。ただ、先にも述べましたが、パワーレスオーラで消費 BP が増やされた後のターン開始時に0姫のオーバードライブゲージが下げられるとほぼ終わりと言っていいくらい防御バフが足りなくなります0姫だけはオーバードライブゲージ下げないでできればラスタバンもお願いで終始神様にお祈りする感じでいきますここまで何度も何度も0姫のオーバードライブゲージ下げられて防御バフが足りなくなって全滅したか、発表しますよ本当に。あーあーあーあああ、嘘だろうーって叫び。ました、何回か。攻撃力バフもしっかり乗ってないと、要するターンが伸びてしまいます。その分析の攻撃が激しくなるし、パワーレスオーラ、このオーバードライブゲージ、ガチャを吹かされるターンも増える、のでー。J の単体攻撃バフがすごく効果的にでしっかり恩恵をもらたらしてくれましたアビスの風やアースライダーメイルシュトロームなんかの関節の全体攻撃が非常に多くなるので関節攻撃をより軽減してくれるインペリアルクロス開破正解だったと思いますオーバードライブゲージが溜まりやすくなる陣形もありかなと思ったけど私はこちらの方が効いたような感じですね
。あとはお祈りしながら、これまでの攻撃行動を繰り返します。みんな頑張れ。
生きた行ったー。やったー。ついについに、私も破壊するものを撃破したぞ。おお、やったー。長かったー。嬉しい。最高ー。やったー。嬉しい。クリアできたー。でも少し話しましたが先の公式キャンペーンにて破壊するもののカードが当選いたしました数あるカードの中で破壊するものが当たったということで本当に嬉しかったですそのこともあって今回この討伐をクリアできて嬉しいです今回の動画はここまでにしますご視聴ありがとうございました